பிரதமர் அது பிரதமர் பற்றி பார்க்கலாம் முக்கியமான ஒரு போஸ்ட் ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பாராளுமன்ற சட்டத்தின்படி குடியரசுத் தலைவர் பெயரளவு செயல் அதிகாரத்தையும் குடியரசுத் தலைவர் நினைக்காது பெயரளவு செயல் அதிகாரத்தையும் பி ஜியூ எக்ஸிகூட்டிவ் சரிங்களா குடியரசுத் தலைவர் வந்து பெயரளவு செயல் அதிகாரத்தையும் நா அல்லது நாமினல் எக்ஸிகூட்டிவ் அத்தாரிட்டி சரிங்களா குடியரசு தலைவர் வந்து நாமினல் பெயரளவு செயல் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பிரதமர் வந்து பிரதமர் பதவியை வந்து உண்மையான செயல் அதிகாரத்தையும் டிஃபேக்டோ எக்ஸிகூட்டிவ் ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் அத்தாரிட்டி டிஃபேக்டோ எக்ஸிகூட்டிவ் அதை வந்து பெற்றிருக்குது பிரதமர் வந்து உண்மையான செயல் அதிகாரி குடியரசு தலைவர் வந்து பெயரளவு செயல் அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே அது பிரதமர் நியமனம் பிரதமருக்கு வந்து தனியா ஆக்சன் இருக்குதா எப்படி பிரதமர் தேர்ந்தெடுக்க போறாரு மனோஜ் சொல்லுங்க மனோஜ் குமார் மனோஜ் குமார் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்க நேரடியாக சார் வணக்கம் சார் குடியரசுத் தலைவராக நியமனம் செய்யப்படுகிறார் சார் ஓகே ஒரே சார் மக்களவை மனோஜ் குமார் ஒரே சார் சன்னியா என்று சொன்னாங்க சொல்லுங்க சன்னியா நேரடியா தேர்ந்தெடுக்க போறாரா நேரடியாக யாரால் நேரடியாக மக்களாலா சார் மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்ற உறுப்பினர் தான் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்து பிரதமரா நியமிப்பாரு சார் மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவரை கட்சியின் தலைவராக நியமிப்பாங்க நியமனம் செய்கின்றார் ஓகே ஓகே பாருங்க பிரதமர் நியமனம் பிரதமர் நியமனம் தொடர்பாக இந்திய அரசியல் அமைச்சரத்தில் எவ்வித வழிமுறைகளும் தெரிவிக்கப்படவில்லை இப்படிதான் வந்து நியமனம் பண்ணணும் அப்படின்றதுமே இந்திய அரசியல் அமைச்சரத்தில் சொல்லப்படல ஓகேங்களா அடுத்தது உறுப்பு எழுபத்தஞ்சின்படி பிரதமர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் அவர்தான் பிரதமர் வந்து இந்திய அரசியல் சொல்றாங்கன்னா பிரதமர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் அப்படின்னு ஆர்டிகல் எழுபத்தஞ்சு சொல்லுது அதை பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சி தலைவர் அதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது நாம பார்லிமெண்ட்ரி கன்வென்ஷன் உருவாக்கியிருப்பாங்க உறுப்பு எழுபத்தஞ்சில் அதை சொல்லுது பிரதமர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் நேர்வில் குடியரசுத் தலைவர் தன் விருப்பப்படி எவரையும் பிரதமராக நியமனம் செய்ய இயலாது சரிங்களா இப்படி இப்படி சொல்லிக்கிறாங்க பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் அப்படின்னு இப்போது குடியரசுத் தலைவர் நினைச்சு யாரோட நியமனம் பண்ணலாமானா அப்படி செய்ய முடியாது பொதுவாக குடியரசுத் தலைவர் மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள கட்சியின் தலைவரை பிரதமராக நியமனம் செய்கின்றார் மக்களவையில் பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள கட்சியின் தலைவரை பிரதமராக நியமனம் செய்கின்றார் ஆனால் எக்கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நேர்வுகளில் அல்லது தேர்தல் முடிவுகளில் எக்கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நேர்வுகளில் அல்லது தேர்தல் முடிவுகளில் குடியரசுத் தலைவர் தனது சுய முடிவின்படி பிரதமரை நியமிக்கின்றார் ஓகேங்களா இந்நிலையில் தேர்தலில் அதிக இடங்களை பெற்றுள்ள கட்சியின் அல்லது கூட்டணியின் தலைவரை பிரதமராக நியமிக்கின்றார் அவரை குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் மக்களவையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடுகின்றார் சரிங்களா சிக்ஸ் மந்த் சார் ஒருத்தரவையோடு <laughs> உறுப்பினர் <laughs> 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 இப்ப யாருக்குமே வந்து பெண்மான்மை கிடைக்காத சமயங்கள பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து தனது குடியரசு தலைவர் அந்த வந்து நல்ல அதிகாரங்கள் வந்து அமையுது அவர் வந்து என்ன எந்த கட்சி பெண்மான் பெற்றுக்கு அவர் வந்து அழைக்கலாம் இல்லைன்னா அவர் இஷ்டத்துக்கு கூட அழைப்பாரு அந்த அளவுக்கு கூட அந்த டைம்ல அவருக்கு ஒரு அது அதிகாரம் இருக்குது அவருக்கு வேண்டப்பட்ட கட்சி கூட அழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கேட்க முடியாது ஆனா வந்து என்ன பண்ணுவானே கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள டைம்குள்ள வந்து பெண்மான்மை நிரூபிக்கணும் நிரூபிக்கட்டே ஆட்சிக்கு வந்து போய் மறுபடியும் சரிங்களா அவர் வந்து வேற அடுத்த இன்னொரு கூட்டணி வந்து உருவாச்சுன்னா அந்த கூட்டணியை வந்து இது பண்ணலாம் யாருக்குமே வந்து யாருமே ஆட்சி அமைப்பு வரல அப்படின்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க லோக்சபாவை கலைச்சிட்டு மறுபடியும் தேர்தல் வச்சிருவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இது மாதிரிலாம் ஏற்படுச்சு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத
அவர் வந்து பிரதமராக வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டார் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாராளுமன்றத்துக்கே போல ஆல்ரெடி எம்பி ஆகிறாரு எம்பியா வந்து மொரார்ஜி தேசாய் கவர்மெண்ட் ஜனதா அரசாங்கம் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல ஜனதா அரசாங்கத்துல மொரார்ஜி தேசாய் கீழே வந்து பணி அவருக்கு கீழே துணை பிரதமராக பண்ணிக்கிறார் சரண் சிங்கு துணை பிரதமராக பணியாடிட்டு இருக்காரு அப்புறம் வந்து இவருக்கு பிரதமர் ஆகணும்னு ஆசை வருது அப்புறம் வந்து காங்கிரஸ் இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து நான் வந்து குழு இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொல்லுது சரி மொரார்ஜி தேசாய்க்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்து என்ன பண்றாரு தனியா வந்து பண்றாரு ஆட்சி அமைக்கிறாரு ஆனா வந்து ஒரு அஞ்சு மாசம் இருப்பாரு அது கூட வந்து என்ன இது காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து வாபஸ் வாங்கிடும் வாங்கணும்னே வந்து இவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போக மாட்டார் அதுக்கு அப்படியே ராஜினாமா பண்ணிடுவார் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டுக்குது இந்திய அரசியல ஓகே அடுத்து மற்றும் ஒரு சூழ்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் தனது சுய முடிவின்படி பிரதமரை நியமிக்கின்றார் பணியில் இருந்த பிரதமர் திடீரென மரணம் அடைந்த நிலையில் அவருக்கு பின் சரியான மாற்று தலைவர் பெரும்பான்மை கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத போது தனது விருப்பத்தின்படி பிரதமரை நியமனம் செய்து அவரை பெரும்பான்மை நிதிக்கு உத்தரவு உத்தரவிடுகிறார் ஓகேங்களா அவர் வந்து இருக்கார் பிரதமரா இறந்துறார் உங்களுக்கு தெரியுமா பிரதமர் பிரதமர் ஆகட்டும் அல்லது முதலமைச்சர் ஆகட்டும் அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அமைச்சரவையே வந்து தன்னுடைய பதவியை இழந்துவிடும் தெரியும் இல்லது மற்றொரு அமைச்சர் வந்து இருக்கிறாங்க ஒரு நிதியமைச்சர் இருக்காங்க நிதியமைச்சர் காலம் ஆயிட்டாரு அப்படின்னா என்னாக அந்த நிதியமைச்சர் பத்தி வேற ஒரு நிதியமைச்சர் நியமனம் பண்ணிடுவாங்க இறந்துட்டாரு அதை பத்தி வேற ஒரு நிதியமைச்சர் நியமனம் பண்ணிடுவாங்க அதோட முடிஞ்சது இதே வந்து ஒரு முதலமைச்சரோ அல்லது பிரதமரோ காலம் ஆகிவிட்டாங்கன்னா என்ன இரு அங்க இருக்கிற மொத்த அமைச்சரையுமே தனது பதவி இழந்துவிடும் பெண்ணுவாங்க மறுபடியும் அந்த உறுப்பினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எல்லாம் சேர்ந்து தங்களுக்குள்ள தலைவர் தேர்ந்தெடுத்து மறுபடியும் எல்லாருமே புதுசா வந்து பதவி பிரமாணம் எடுத்துதான் அமைச்சராவாங்க ஓகேங்களா ஜெயலலிதாமா இறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் போது ஜெயலலிதாமா இறந்துட்டாங்க அறிவிச்சாங்க அப்புறம் இருந்த இல்லைட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்புறம் நைட் நைட் ஒன் நைட்டா என்ன ஓபிஎஸ் வந்து முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுத்து எல்லா அமைச்சர்களுமே பதவி பிரமாணம் எடுத்துட்டாங்க புரியுதுங்களா அது மாதிரி செய்ய முடியும் அமைச்சர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமைச்சர் மட்டும் எழுந்துட்டாங்கன்னா அந்த அமைச்சர் பத்தி பேர் அமைச்சர் இதே வந்து முதலமைச்சரோ அல்லது பிரதமரோ எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையும் தனது பதவியை வந்து இழந்துடும் புதுசா வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு புதுசா வந்து நியமனம் செய்யப்ப நியமனம் செய்யப்படுவார்கள் சரிங்களா பதவி பிரமாணம் செஞ்சுதான் வந்து மறுபடி பதவி பதவி கர முடியும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பிரதமர் மக்களவையின் உறுப்பினராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று அரசியல் சட்டத்தில் கூறப்படவில்லை பிரதமராக இருக்கிறவர்கள் வந்து மக்களவையோட உறுப்பினராக தான் இருக்கோடே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேயுமே இந்திய அரசியல் சட்டத்தை சொல்லல அவர் வந்து மாநிலங்களவையோட உறுப்பினராக கூட இருக்கலாம் நாமளே சொன்ன மாதிரி உறுப்பினர் எல்லாமே கூட இருக்கலாம் ஆனா வந்து ஆறு மாத காலத்துக்கு கூட வந்து என்ன ஆயிரோனே உறுப்பினர் ஆயிரோன்னு தான் சொல்லுது புரியுதுங்களா ஓகே கீழ்கண்ட பிரதமர்கள் வந்து மாநிலங்களவையில் உறுப்பினராக இருந்த நிலையிலும் பிரதமராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் யாரான்னு பாருங்க கீழ்கண்ட பிரதமர்கள் வந்து மாநிலங்களவையில உறுப்பினராக இருந்த நிலையிலும் பிரதமராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் இந்திரா காந்தி அம்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல ரெண்டாவது தேவகவுடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு மன்மோகன் சிங் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இவங்களாம் வந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களா இருந்து ஆஹ் பிரதமராக தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது உறுதிமொழி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவர் செஞ்சு வைப்பாரு குடியரசுத் தலைவர் முன்பு உறுதிமொழி ஏற்க வேண்டும் அடுத்து ஊதியம் பாராளுமன்றம் ஊதியத்தினை நிர்ணயிக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஊதியத்தினையே பெறுகிறார் தனியா வந்து பிரதமருக்கு சேலரி எல்லாம் கிடையாது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு என்ன ஊதியமோ அந்த ஊதியத்தை வந்து இவர் பெறார் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது பிரதமரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் உறுப்பு எழுபத்தெட்டு அதுல வந்து சொல்லிக்கிறாங்க பிரதமரோட அதிகாரங்கள் என்ன பணிகள் என்னன்னு சொல்லிக்கிறாங்க பாக்குறேன் பிரதமரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை நான்கு தலைப்புகள் பிரிக்கலாம் சொல்லி சொல்றாங்க சரியா நாலு டைப்பா நாலு தலைப்பு கீழே கொண்டு வராங்க பிரதமரோட அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகளை ஓகேங்களா ஓகே பஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரவை அமைச்சரவையோட பிரதமருக்கு என்ன அதிகாரம் அல்லது தொடர்பு என்ன இருக்குது அவர் என்ன அதிகாரத்தை செலுத்துற அமைச்சரவை மீது அப்படி பாருங்க பிரதமர் பரிந்துரைக்கும் நபர்களையே குடியரசுத் தலைவரா குடியரசுத் தலைவர் வந்து அமைச்சராக நியமனம் செய்கின்றார் பிரதமர் வந்து யாரெல்லாம் யார வந்து பரிந்துரைக்கிறாரோ அவரை தான் வந்து
அமைச்சரோட இலாக்காக்களை அல்லது துறைகளை மாற்றம் செய்து அறிவிக்கின்றார் குடியரசுத் தலைவர் மூலியமா அறிவிக்கின்றார் என்னொன்றாரு ஒருத்தருக்கு வந்து நிதி அமைச்சர் கொடுத்துருக்காரு அவர் வந்து சரியா செயல்படாம இருக்காரு பெருமல்லா அத வந்து அவருக்கு வந்து வேற துறை கொடுத்துட்டு இலாக்காவை கொடுத்துட்டு இன்னொரு இலாக்காவை வந்து இவருக்கு இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலாம் நிதி அமைச்சர் வந்து வேற ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இலாக்கா மாற்றத்தை வந்து என்னொரு குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் மூலியமா பிரதமர் வந்து மாத்துறாரு ஓகே அடுத்தது அமைச்சர்கள் யாரேனும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளுக்கு மாறாக செயல்படும் போதோ அமைச்சர்கள் யாரேனும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளுக்கு மாறாக செயல்படும் போதோ அல்லது கொள்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிலையிலோ அவர்களை பதவியை ராஜினாமா செய்ய தெரிவிக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் வந்து கவர்மெண்ட் விட்டு போயிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து அரசாங்கத்துக்கு சொந்த சொந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவே தன்னுடைய கட்சியின் சொந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவே பேசுறாங்க அல்லது செயல்படுறாங்க அப்படின்னா அமைச்சர் ஆட்சி செயல்படுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்க வந்து பதவி ராஜினாமா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அல்லது குடிய பண்ணாம இருக்காங்க அப்படி பெறுறாரு குடியரசுத் தலைவர் மூலமா பதவி நீக்கம் செய்ய சொல்லி சொல்றாரு பதவி நீக்கம் பண்ணிருங்க அவரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஓகேங்களா அடுத்து அமைச்சரவையின் கூட்டத்தை தலைமையேற்று நடத்துகின்றார் அடுத்து வந்து கேபினெட் கூ கேபினெட் மீட்டிங் கேபினெட் மீட்டிங் நடக்குது வச்சுங்க அமைச்சரவை கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்க ஒவ்வொரு யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரதமர் அப்புறம் வந்து அமைச்சரவை வந்து முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற தேவையான ஏற்பாடுகள் அல்லது வலியுறுத்தல்களை மேற்கொள்கின்றார் அமைச்சரவை வந்து தீர்மானங்களை நிறைவேற்றதற்காக வந்து தேவையான ஆஹ் வலியுறுத்தல்களை வந்து இவர் மேற்கொள்வார் ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அமைச்சர்களின் நடவடிக்கைகளை மற்றும் செயல்பாடுகளை கண்காணித்தும் வழிநடத்தவும் செய்கின்றார் அமைச்சர்கள் வந்து சரியா முறையாக செயல்படுகின்றார்களா அமைச்சர்கள் கண்காணிக்கின்றார் அவருடைய துறை சார்ந்த செயல்பாடுகளை வந்து தொடர்ந்து கண்காணித்தும் வழிநடத்தவும் செய்கின்றார் ஓகே அடுத்தது பிரதமர் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்வதன் மூலம் அமை அப்படியே சொல்றதா பிரதமர் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்வதன் மூலம் அமைச்சரவையின் செயல்பாடுகள் மொத்தமாக அமைச்சரவையின் செயல்பாடுகள் மொத்தமாக அல்லது அமைச்சரவை ரத்தாக காணமாகின்றார் அமைச்சரிகளா தன்னுடைய பதவியை வந்து ராஜினாமா செய்யறதுனால அமைச்சரவை வந்து மொத்தமாக ரத்தாக காரணமாகின்றார் பிரதமரின் இறப்பு அல்லது ராஜினாமாவின் மூலம் அமைச்சரவையின் காலம் முடிவுக்கு வரும் அது அதாவது புதிய பிரதமர் தேவை தேர்வான பின்பு அனைத்து அமைச்சர்களும் புதியதாக தேர்வு செய்யப்பட்டு பணியாற்றுவார் பழைய சொன்ன பாயிண்ட் இது ஓகேங்களா அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து பிரதமருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் உள்ள தொடர்பு அதாவது பிரதமர் வந்து அமைச்சரவை மீது செலுத்தும் அதிகாரங்கள் சொல்லுங்க தேவி சார் இப்ப ஒரு அமைச்சர் மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தா ஒட்டுமொத்த அமைச்சரவையும் கலைக்கப்படும் சொல்றாங்க மக்களவை மட்டுமே கொண்டு வர முடியும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மாநிலங்களவையில் கொண்டு வர முடியாது ஒரு அரசாங்கத்துக்கு அதன் உறுப்பினர்கள் அது பெண்பான்மை உறுப்பினர்களால் அந்த அரசாங்கத்துக்கு பெண்பான்மை உறுப்பினர்கள் வந்து அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை அப்படின்னு வந்து கருதி கரு கருதப்படும் அது சரிங்களா வந்து அரசாங்கத்தை நடத்தணும் அப்படின்னா மக்களவையோட பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களோட ஆதரவு தேவை சரிங்க ஒரு கட்சிக்கு ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்தணும்னு தேவை அப்படிங்கிறப்போ நோ கான்பிடன்ஸ் மோசன் நம்பிக்கையில தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த தீர்மானம் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முன்னெடுத்தா அங்கிருக்கு ஆறு கட்சிக்கு வந்து மக்களவையில பெரும்பான்மை உறுப்பினரோட ஆதரவு இல்லைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதான் அர்த்தம் அதோட பொருள் நம்பிக்கையில தீர்மானம் கொண்டு வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது அதோட பொருள் அப்ப என்னாகு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்பிக்கையில தீர்மானம் கொண்டு ஜெயிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்பிக்கையில தீர்மானம் அந்த அரசாங்கம் வேண்டும் சரிங்களா அந்த அரசாங்கம் கட்டாயமா பதவி விடாகணும் ஓகேங்களா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் நடந்துருக்குது இந்திய அரசியல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் யூபிஏ கவர்மெண்ட் மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் முடிஞ்சு முடியாத தருவாயில கம்யூனிஸ்டுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த அமெரிக்கா கூட ஒன் டூ த்ரீ அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அணு 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 ஆயுத ஒப்பந்தமா அணு ஆயுத இது வந்து போட்டிருக்காங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அந்த டைம்ல கம்யூனிஸ்டுக்கு வந்து முதல்ல ஆதரவு கொடுத்துருந்தாங்க காங்கிரஸுக்கு அப்ப கம்யூனிஸ்ட் ஐம்பது சீட் பக்கம் ஜெயிச்சிருக்காங்க காங்கிரஸ்க்கு வெளியில இருந்து ஆதரவு கொடுத்தாங்க மன்மோகன் கவர்மெண்ட் அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு நம்ம நாங்க வந்து ஆதரவு கொடுத்து ஆதரவு வாபஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா மெம்பர்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிட்டாங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாக்களிப்பு வாக்களிப்பு நடந்து நம்பிக்கை தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட வாக்களிப்பு நடந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஜெயிச்சிச்சு அதனால அது மாதிரி சூழ்நிலையில கொண்டு வராங்க புரியுதுங்களா நம்பிக்கை தீர்மானத்தை வந்து மக்களவையில் தான் கொண்டு வர முடியும் மாநிலங்களில்
பிரதமருக்குள்ள உறவுகள் அல்லது அதிகாரங்கள் சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா யார் சொல்றீங்க தொகுத்து மனோஜ்குமார் சொல்றீங்களா மனோஜ்குமார் உண்மையான செயல் அதிகாரம் வந்து பிரதமர் தான் பிரதமர் கிட்ட தான் சார் இருக்கு பிரதமர் நியமனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எந்த வித வழிமுறையும் சொல்லல சார் இது வரைக்கும் எதுவும் வழிமுறையும் இல்ல துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமனம் செய்யறாரு எழுபத்தஞ்சு படி குடியரசுத் தலைவர் சார் சாரி சார் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமனம் செய்யறாரு சார் குடியரசுத் தலைவர் தான் நியமனம் செய்யறாரு சார் குடியரசுத் தலைவர் இருக்கும்படி எவரையும் வந்து பிரதமர் இருக்க முடியாது சார் அப்படி இருக்க முடியாது பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியை மட்டும் தான் குடியரசுத் தலைவர் அழைக்கணும் சார் பெரும்பான்மை இல்லாத நேரங்களில் வந்து குடியரசுத் தலைவர் விருப்பப்படி அழைக்கலாம் சார் ஆனால் வந்து குரிய காலத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கணும் சார் பிரதமர் பிரதமர் இறந்துட்டாருன்னா அமைச்சரவை வந்து பூசா அமைச்சு இன்னொருத்தர் வந்து பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கணும் சார் அதிகாரம் <laughs> 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 எழுபத்தெட்டுல சொல்லியிருக்காங்க சார் அது நாலு தலைப்பின் கீழே நாலு தலைப்பு வருது சார் இது ஒன்னு அமைச்சர் நியமனம் சார் இவர் பிரதமர் பரிந்துரை பேரி குடியரசுத் தலைவருக்கு குடியரசுத் தலைவராக நியமனம் செய்யப்படுறாரு சார் அமைச்சர் பரிந்துரையின் படியே வந்து குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள் ஆமாம் சார் அமைச்சர் கிழக்கா துறை ஒதுக்கீடு எல்லாமே வந்து இவர் தான் பண்றாரு சார் அதுக்கடுத்து வந்து சார் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்து செயல்படும் அமைச்சரையும் வந்து பதவி விலக சொல்றாரு பதவி விலகாத போது குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்க செய்ய சொல்றாரு சார் அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டிட்டு அதுக்கு தலைமையும் வகிக்கிறது வந்து பிரதமர் தான் பதவி வைக்கிறார் சார் தீர்மானம் நிறைவேற்ற நிறைவேறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றாரு சார் அமைச்சரவை நடவடிக்கையை வந்து கவனிக்கிறார் சார் வழி எப்படி வழி நடத்துறாங்க இல்லாதான்னு பாக்குறாரு சார் பிரதமர் ராஜினாமா 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 பண்ணிட்டாருனா மொத்த அமைச்சரவையும் கலைஞ்சிரும் சார் அதே மாதிரி இறப்பு இறப்பு ஆயிருச்சானாலும் கலைஞ்சிரும் சார் புதிய அமைச்சரவை புதிய அமைச்சர் புதிய பிரதமரை தேர்ந்தெடுத்து அது பெரும்பான்மையின் நிறுவச்ச பிறகு தான் சார் ஒரு இது பண்ண முடியும் சார் கருதுது ரெண்டாவது தலைப்பு பிரதமருக்குள்ள அதிகாரங்கள் ரெண்டாவது தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் கூட பிரதமருக்கு எப்படி வந்து தொடர்பு அல்லது அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனது பிரதமர் வந்து துணை பிரதமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் அமைச்சர் அமைச்சர்களுக்கு இடையேயான முதன்மையான தகவல் தொடர்பாளராக செயல்படுகிறார் சரிங்களா அமைச்சரவைக்குமே குடியரசுத் தலைவருக்கும் இடையே வந்து ஒரு பாலமாக செயல்படுவார் பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் சரிங்களா அமைச்சரின் தலைவர் தான் வந்து பிரதமர் இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர் பாலமாக செயல்படுகிறார் சரிங்களா கீழ்கண்டவை பிரதமரின் இப்பணிகளில் அடங்கும் தகவல் தொடர்பாளர் செயல்படுறது அப்படிங்கிறது கீழ்கட்ட இதுல வந்து அடங்குது பாருங்க அடங்குமா என்னன்னு பாருங்க அமைச்சரவையின் தீர்மானங்கள் முடிவுகளை தெரிவித்தல் அமைச்சரவையோட தீர்மானங்களை வந்து அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் கேபினெட் மீட்டிங் நடக்குது அமைச்சரவை கூட்டம் அந்த கூட்டத்துல என்னென்ன முடிவுகள் எடுத்தாங்க என்னென்ன தீர்மானங்கள் போட்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து குடியரசு தலைவர்கிட்ட சொல்லணும் ரெண்டாவது ஒரு அடுத்தது வந்து கூட்டம் நடக்குது பாராளுமன்ற கூட்டம் நடக்க போகுது இந்த பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் என்னென்ன மசோதாக்கள் வந்து கொண்டு வர போறோம் அந்த விவரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெரிவிக்கணும் பிரதமர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தெரிவிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது அரசாங்கத்தின் கீழ்கண்ட முக்கிய அலுவலர்களை நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பிரதமர் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கிட்டார் சரிங்களா அடுத்தது வந்து முக்கியமான போஸ்ட் கவர்மெண்ட்ல முக்கியமான போஸ்ட் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குதோ கீழே சொல்லிக்கிறாங்க அந்த போஸ்ட் எல்லாம் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது இந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்காக வந்து என்ன பண்றாரு பிரதமர் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனை சொல்றாரு ஓகேங்களா 
மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் ஓகேங்களா ரெண்டாவது நமக்கு தெரியும் அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகிள் எத்தனை ரெண்டாவது இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கை அலுவலர் சரிங்களா ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபோர் எயிட் அடுத்து மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சரிங்களா மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தோட தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் யூபிஎஸ்சியோட சேர்மன் மற்றும் மெம்பர்ஸ் நியமனம் பண்றதுக்கு ஆலோசனை ஆலோசனை சொல்றாரு யாரை வந்து தலைவர் நியமனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அடுத்து தேர்தல் ஆணையர்கள் சரிங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தோட தேர்தல் ஆணையங்களை நியமனம் பண்றதுக்கும் ஆலோசனை சொல்றாரு அடுத்து இந்திய ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இந்திய ஆணையத்தோட தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இதுல இவங்களை வந்து நியமனம் செய்யறதுக்காக வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு இன்னொரு ஆலோசனை வழங்குகின்றார் ஓகே அடுத்தது பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்துக்கு எப்படி எல்லாம் தொடர்பு இருக்காது ஓகே பாருங்க பிரதமர் வந்து பாராளுமன்றத்துல கூட்டத்தில் வந்து கலந்துக்குவார் பாராளுமன்ற கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறார் அவர் ஒர்க் இருந்தாலுமே என்னென்ன பண்றாரு பாருங்க பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரை கூட்டவும் கூட்டத்தொடரை முடிவு கொண்டு வரவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆலோசனைகளை வழங்குகின்றார் நமக்கு தெரிய பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரை வந்து கூட்டுவதற்கும் கூட்டத்தொடரை முடிவு கொண்டு வரவும் வந்து அறிவிப்பவர் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் நம்மளே படிச்சுக்கிறோம் குடியரசுத் தலைவரோட சட்ட அதிகாரங்கள் படிச்சுக்கிறோம் என்ன படிச்சா அதாவது கூட்டத்தொடரை தொடங்குறதுக்கு செஷன் செஷனை வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்றதுக்குமே ப்ராக்ரேஷன் பண்றதுக்குமே யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் இந்த குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து இவர் வந்து ஆலோசனை சொல்றாரு ஓகேங்களா அத்தனை குறிப்பிட்ட நாள் கழிச்சு கூட்டத்தை முடி இந்த கூட நாளைக்கு கூட்டத்தை முடிச்சிருங்க கூட்டத்தொடரை முடிவு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கூட்டத்தொடரை ஒத்தி வைத்தல் வேற கூட்டத்தொடரை முடிவு கொண்டு வருதல் வேற கூட்டத்தொடரை ஒத்தி வைத்தல் அஜான்மெண்ட் அப்படி அப்படின்னா என்னன்னா அஜான்மெண்ட் என்ன கூட்டத்தொடரை ஒத்தி வைத்தல் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் கூட்டம் நடக்குது கூட்டத்துக்கு வந்து பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் வரல அல்லது ஆஹ் ஒரு கூச்சல் குழப்பமா இருக்குது அவன் பார்க்கலாம் நானும் பார்க்கலாம் கூச்சல் குழப்பமா இருக்குது அதனால வந்து இரண்டு மணி நேரம் அவை ஒத்தி வைக்கப்படுது அல்லது நாள் முழுவதும் ஒத்தி வைக்கப்படுது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அஜான்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தோட கால இடைவெளி எத்தனை நாள் கழிச்சு இத்தனை நேரத்துக்கு ஒத்தி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் செய்யறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அவையோட தலைவர் இப்ப வந்து மக்களவையில வந்து கூச்சல் குழப்பமா இருக்குது அப்படின்னா மக்களவையோட சபாநாயகர்ன்றாரு கூட்ட கூட்டத்தை வந்து அத்தனைக்கு ஒத்தி வைக்கிறாரு அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஒத்தி வைக்கிறாரு இல்ல மதிய உணவு இடைவெளி ஒத்தி வைக்கிறாரு சரிங்களா அதை ஒத்தி டைம் கொடுத்து ஒத்தி வைக்கிறது வந்து இவரோட வேலை சரிங்களா அடுத்தது வந்து யாரோட வேலை அந்த அவையோட தலைவர் மக்களவைனா சபாநாயகர் மாநிலங்களவை அப்படின்னா துணை குடியரசுத் தலைவரோட படி ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கூட்டம் நடந்ததுக்கு ஒரு குடிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து அடுத்து வந்து எப்ப கூடு அப்படிங்கிறது சொல்லாம தொடர் வந்து கூட்டத்து தொடர் வந்து ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னா முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னா அஜான்மெண்ட் சின் டை அப்படிம்பாங்க அஜான்மெண்ட் சின் எஸ் ஐ என் டிஐஇ அஜான்மெண்ட் சின் டை அது மூலம் யாரு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களவையோட தலைவர் மக்களவையின தலைவரும் மாநிலங்களவினா மக்களவையின சபாநாயகரும் மாநிலங்களவினா தலைவர் அவர் வந்து அறிவிக்கின்றார் சரிங்களா அந்த அஜான்மெண்ட் சின் டை அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் இவரின் வரே குடியரசுத் தலைவர் கூட்டத்தொடர் முடிவு கொண்டு வருவார் சரிங்களா அதாவது ப்ராக்ரேஷன் புரியுதுங்களா செஷன் அப்படின்னா தொடங்குறது அஜான்மெண்ட் அஜான்மெண்ட் சிண்டை ப்ராக்ரேஷன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா தேவி தேவிக்கு புரிஞ்சுங்களா ஓகே அடுத்து மக்களவையை கலைக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்கிறார் ரிசல்யூஷன் ஆப் லோக்சபா சரிங்களா மக்களவையை கலைக்க குடியரசுத் தலைவருக்கு பரிந்துரை செய்கின்றார் ஓகேங்களா மக்களவை வந்து பொதுவாக வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் கலைக்கப்படும் ஐந்து ஆண்டுகள் பதவி காலம் முடியும் போது கலைக்கப்படும் சரிங்களா கலைக்கிறதுக்காக வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு பதிந்து செய்கின்றார் ஓகேங்களா அடுத்து அவையில் அல்லது அவையில வந்து அரசாங்கத்தோட கொள்கைகளை பிரகடனப்படுத்துறாரு அல்லது தெரிவிக்கின்றார்னு சொல்றாங்க மக்களவையில பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா இன்னொன்று அரசாங்கத்தோட கொள்கைகளை வந்து சொல்றார் சரிங்களா இது வந்து அரசாங்கத்தோட முதன்மையான பேச்சாளர் அரசாங்கத்தோட கொள்கையை வந்து விளக்கி பேசல முதன்மையான பேச்சாளர்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிரதமர் தான் வந்து முதன்மையான பேச்சாளர் இப்ப நரேந்திர மோடி வந்து பேசாத முதன்மையான பேச்சாளர் ஓகேங்களா 